。他是谁啊？他也是你的朋友，不会伤害你。我们还给你带了第十二家连锁的种子，上次你不说好吃吗？我特意又给你买了。嗯，这个给你。我先学了一段舞，我调给你看好不好？你向皇上求情，饶了他对太子下毒的罪名，可他还是受到了责罚，忘记了所有事情。眼下，他对我再无防备，可始终记不清。我想，是他潜意识里刻意要忘记你。仙儿以前心思凌乱，如今却像一个涉世未深的孩童。如果忘记我，能让他从此过上简单轻松的生活，也未尝不是一件好事。走，我送你去码头。有劳了。如果你觉得这批货不错的话，还得麻烦你多推荐给朋友们，照顾照顾咱们青龙号的生意。没问题，小心点啊。看一看鲜花。葫芦，送张老板去码头。好，告辞。告辞。让我招待你偷懒了吧？小点声，别把孩子们给吓着了。眼冰姐姐在后。何来眼睛的姑姑们笑，笑得肚子疼。我这两天都忙成什么样子了？你是不是又皮痒了？你听孩子说话，你别只听一半啊！你你跟奶奶说，爹爹刚才都说什么来着？爹爹爹爹说说他们的眼睛好看，像天上的月亮。<笑>你说是不是？哎，他说的不对吧？<笑>我不相信孩子们，难道相信你啊？来，我就知道还是我的两个小宝贝最疼我了，是不是？嗯。去，你要是那么喜欢孩子呢，咱们两个就生一个；你要是嫌少呢，咱们就生四五个，反正出门也是我牵着，我也不怕累，没关系。来，跟秦家能说说。小秦，十三次啊。我向你求婚第十三次了，你要是再不娶我，我就真的出去浪了。我本来今天挺想答应你的，那你要这么说的话，那我们再考虑考虑。哎，我们走，走。自己踩呀，七个巧啊，并蒂莲呐，一条龙啊，人家就不飘啊，哪有白刀啊？你都看死你呀！你都看死你呀！哎呀，去吧。爹爹，爹，杨千。
皇上让你入了皇陵，那里缩的跟宫殿一样，像个官人的大门。我猜你肯定不喜欢，所以啊，我在这儿给你做了一个衣冠冢。你看，这风景多好。这个旧了，我给你重新编了一个。你看，他们现在成双成对的，再也不会孤单欠你们用什么还？我先喝了。看这一碗，你永远是我的好兄。在前面帮小琴啊，跑到里面来吧。又来了，我闲着呢吗？我这俩孩子一早上也开始黏着我，你俩倒好，在这划拳。我也要和弟弟划拳。小孩子家家乖，不学这个。那我长大以后要像娘一样，行走江湖，行侠仗义。哦，是吗？真乖，宝贝。爹娘，今天接受好多剃头匠。真的，去看。来，走，走啊，六六，起来吧，别跑！今天是二月二，不用抬头。咱刚说到剃头匠，我才想起来，咱俩认识多久了？六年整。哎，抓我呀！算你还有良心，没忘了万华楼那一出啊，差点把你劈死。幸好没劈你一脚吧。白白捡了一个夫君回来，那是因为解药有用，差点让我手糊。你幸好父皇默许，才准我们用。那是因为我教了曹邦的东西。啊，算了，不说这些陈芝麻烂谷子的事儿。慢点啊！今年六周年，咱俩打算怎么庆祝啊？要不然去赌房玩两把？咱们哪次去赌房不是赌到人去楼空？还有谁敢让咱们参赌？嗯，也是啊。那要不？咱们去青楼喝花酒吧。算了吧，整个水岸线的青楼都被你收买了，都改成歌舞场了，你还指望谁伺候你这个掌柜的喝花酒？要不，咱们去婆罗门的路上再造个吧。好呀，好呀，我要一个小妹妹给她编花辫子。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！